എല്ലാവർക്കും എന്റെ വെരി ബിഗ് ഹായ് ആൻഡ് വെൽക്കം ടു ദി ഈദ് എപ്പിസോഡ് ഓഫ് സിമീസ് കിച്ചൻ ഡയറീസ് എല്ലാവരും ലാസ്റ്റ് മൂവ്മെന്റ് പ്രിപ്പറേഷൻസും തിരക്കുമായിട്ട് ഒക്കെ പെരുന്നാളിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങളുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പൊ നമ്മളുടെ കസ്റ്റംസ് പ്രകാരം അതായത് ഇന്ത്യൻസിന് എപ്പോഴും ബിരിയാണിയാണ് നമ്മളുടെ ഈദ് സ്പെഷ്യല് പെരുന്നാൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിരിയാണിയാണ് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഞാൻ എപ്പോഴും എന്നാ എപ്പോഴും ഈ റിപ്പീറ്റേഷൻ വേണ്ട കുറച്ച് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു ആളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സംതിങ് സ്പെഷ്യൽ കുറച്ച് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് പക്ഷെ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐറ്റം ഈ പ്രാവശ്യം ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ച് കുറച്ച് ലൈറ്റും ആണ് ബിരിയാണിയുടെ അത്ര ഹെവി അല്ല ആൻഡ് ടേസ്റ്റി ഓൾസോ അതുകൊണ്ട് ഈ ഈദ് എപ്പിസോഡ് ഞാൻ ചിക്കൻ മന്തി ആയിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യണ ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിന്റെ ടേസ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ആ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സ്റ്റൈൽ മന്തി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി വളരെ ഹിറ്റായി അതാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മളുടെ റെസിപ്പി കേരളത്തിലെ ഉടനീളം വളരെ പോപ്പുലറാണ് മന്തി അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ അറബിക് സ്റ്റൈൽ ചിക്കൻ മന്തി ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ മന്തിയുടെ മസാല പൗഡർ ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇതിനായിട്ട് ഒരു വൺ ബൈ ത്രീ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ ഏലക്കായ പൊടിച്ചത് വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ടീസ്പൂൺ പട്ട പൊടിച്ചത് വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ടീസ്പൂൺ ഗ്രാമ്പു പൊടിച്ചത് കാൽ ടീസ്പൂൺ നല്ല ജീരകത്തിന്റെ പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ പാപ്രിക്ക പൗഡർ മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി വൺ ബൈ ത്രീ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ പേസ്റ്റ് അര ടീസ്പൂൺ മീറ്റ് ആൻഡ് റൈസർ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ സാഫ്രൻ വെള്ളത്തില് അലിച്ചത് ഞാനിവിടെ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് സ്ട്രാൻസ് ഓഫ് സാഫ്രൺ എടുത്ത് ഒരു അര കപ്പ് തിളച്ച വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ച് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ അപ്പോഴാണ് ഇത് റെഡി ആയത് പിന്നെ ഇതിന്റെ കൂടെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെണ്ണ ഒരുക്കിയത് ഇതെല്ലാം കൂടി നമുക്ക് ഇനി ഒന്ന് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക പാകത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്തിട്ട് ശരിക്കും മിക്സ് ചെയ്ത് എല്ലാം കൂടി ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കണം എന്നിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നമുക്കൊന്ന് ഈ മസാല റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം ഇതാണ് നമ്മളുടെ മെയിൻ ബേസ് ഇതാണ് ചിക്കന്റെ ടേസ്റ്റ് ഒറ്റ മസാല പോലും ഒന്നും കൂടുതലാവാൻ പാടില്ല വളരെ ലൈറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഫ്ലേവറും ഓവർ പവർ ചെയ്യാണ്ട് സട്ടിലായിട്ട് നിക്കണം ഇനി ഞാനിവിടെ ഒന്ന് ഒരുന്നൂറുള്ള രണ്ട് ചിക്കൻ തൊലിയോടുകൂടി കഴുകി വാരിയതാണ് ഇവിടെ ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ചെറുനാരങ്ങളുടെ ജ്യൂസും പിന്നെ മൂന്ന് ചൊള വെളുത്തുള്ളി നല്ലോണം ഒന്ന് ചതച്ചതും കൂടി പെരട്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ചിക്കൻ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് വെക്കാം വെളുത്തുള്ളിയുടെയും ചെറുനാരങ്ങയുടെയും അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കി മസാലയുടെ ഒന്നും തന്നെ ഫ്ലേവർ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നാ ചിക്കൻ നല്ല ഫ്ലേവർഫുള്ളും ആവണം അപ്പൊ പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഞാൻ ഈ ചിക്കൻ ഇവിടെ റെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മന്തി മസാല പേസ്റ്റ് ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മുളക് പൊടിയും പപ്രിക്ക പൊടിച്ചതും ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ചേർത്തത് ആ ചിക്കൻ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സ്റ്റൈൽ കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയിപ്പോ കുറച്ച് കൂടുതൽ കളർ വേണമെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ ഒരു നുള്ളിൽ കളർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അത് കൂടാതെ ഇനിയിപ്പോ പപ്രിക്ക ഇല്ലെങ്കിൽ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ആ കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി മാരിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് മിനിമം മൂന്ന് മണിക്കൂർ വെക്കണം ഏറ്റവും നല്ലത് ഓവർ നൈറ്റ് വെക്കലാണ് അതായത് നിങ്ങൾ നാളെ ഉച്ചക്കാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി തന്നെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ വെച്ചാൽ അത്രയും ടേസ്റ്റി ജ്യൂസി ആൻഡ് സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും ചിക്കൻ ഇതാണ് ഇതിന്റെ മെയിൻ രഹസ്യം ചിക്കൻ അങ്ങനെ സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് ജ്യൂസി ആയി കിട്ടണേന്റെ അപ്പൊ മാക്സിമം ടൈം മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ടൈം കൊടുക്കണം ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ റൈസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പാട്ടിലോട്ട് കടക്കാം ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ രണ്ടര കപ്പ് ബസ്മതി റൈസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യണത് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് മൂന്നര കപ്പ് ചിക്കൻ സ്റ്റോക്ക് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി എപ്പോഴും സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രഷ് ചിക്കൻ സ്റ്റോക്ക് എടുക്കുക അതും അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം യൂസ് ചെയ്യുക ഇതിലോട്ട് ഞാൻ രണ്ട് ചിക്കൻ സ്റ്റോക്ക് ക്യൂബ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഈ ചിക്കൻ സ്റ്റോക്ക് ക്യൂബ് ആണ് നമുക്ക് ആ റെസ്റ്റോറൻറ് സ്റ്റൈ
നാല് തുടങ്ങിയ അഞ്ച് കഷ്ണം മൂന്ന് ഇഞ്ചിന്റെ പട്ട നാല് കരയാമ്പു മൂന്ന് ബേലീവ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കറുകയില രണ്ടാക്കി പൊളിച്ചത് ഇതെല്ലാം കൂടി നമുക്ക് സവാള ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റൗവിൽ നിന്ന് ഇറക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഹോൾ മസാലാസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഈ മസാല ഇട്ടിട്ട് നല്ലോണം ഇളക്കി ആ മസാല ആ ചൂടോടു കൂടി തന്നെ സവാളിനെ ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ആ സ്മെല്ല് വന്നു തുടങ്ങും അതിനുശേഷം നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്റ്റോക്ക് അരിച്ചു ഒഴിക്കുക ഞാൻ രണ്ടര കപ്പ് ബസ്മതി റൈസ് നല്ലോണം കഴുകി വാരി വെള്ളം നല്ലോണം കളഞ്ഞ് ഉണങ്ങി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണത് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അവനിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലോട്ട് കാല അല്ലെങ്കിൽ അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ സാഫ്രണ്ടിന്റെ വെള്ളവും കൂടി ചേർത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക അധികം മിക്സ് ചെയ്യരുത് മിക്സ് ചെയ്ത സാഫ്രൺ മുഴുവൻ ഇളകി പോകും അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ട് കളറിൽ റൈസ് കിട്ടൂല അതിനുശേഷം ഞാനിവിടെ ഒരു ബേക്കിംഗ് ട്രേ പ്ലസ് പിസ്സ പാൻ ആണിത് പിസ്സ ബേക്ക് ചെയ്യാനും യൂസ് ചെയ്യും പിന്നെ നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഗ്രിൽസിനും ഈ പാൻ യൂസ് ചെയ്യുക അതിന് പാകത്തിനുള്ള പാത്രത്തിൽ വേണം നിങ്ങൾ അരി എടുക്കാൻ അരി എടുക്കുമ്പോൾ ഇത്തിരി വലിയ പാത്രം എടുക്കണം അരി എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാനും ആ ഷേപ്പിൽ വരാനും വലിയ പാത്രം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അതിനുശേഷം ചിക്കൻ നമുക്ക് ഈ ബേക്കിംഗ് ട്രേയുടെ മുകളിൽ നിരത്തിയതിന് ശേഷം ഓയില് നല്ലോണം ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എല്ലാ ചിക്കൻ പീസസിലും അപ്പൊ ഇത് ഡ്രൈ ആവാണ്ടിരിക്കാനും ആ ഗ്ലേസ് കിട്ടാനും നമുക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അപ്പൊ നമ്മളുടെ ചിക്കൻ ഓൾമോസ്റ്റ് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് അലുമിനിയം ഫോയില് നല്ലോണം ഹോൾ പാത്രത്തിന് കവർ ചെയ്ത് ടൈറ്റ് ആക്കി വെച്ച് കൊടുക്കണം സ്റ്റീം ഒരു തരി പോലും പുറത്തു പോവാത്ത വിധത്തിൽ നമ്മൾ ഇത് കവർ ചെയ്തെടുക്കണം അതിനുശേഷം ഞാൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെന്റിഗ്രേഡില് അവൻ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ചൂടായ അവനിലോട്ട് ഇത് വെച്ചു കൊടുക്കുക ഞാൻ ചിക്കൻ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ ഒരു ഒന്നേകാല് തുടങ്ങി ഒന്നര മണിക്കൂർ വരെ എടുത്ത് ഫുള്ളായിട്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി റെഡിയായി കിട്ടാൻ അപ്പൊ ഏകദേശം ഒരു ഒന്നേകാല് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഈ ചിക്കൻ പുറത്തെടുക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ചിക്കൻ കുക്ക് ചെയ്ത് നല്ലോണം വെന്ത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി അത് നമുക്ക് ഗ്രില്ല് ചെയ്ത് ആ ബ്രൗൺ ആയിട്ട് മൊരീച്ചെടുക്കലാണ് നമ്മളുടെ അടുത്ത പരിപാടി കാരണം ഈ സമയം കൊണ്ട് റൈസ് കുക്ക് ആയിട്ടുണ്ടാവും ഇതിന് ഒന്നും കൂടി നമുക്ക് ഓയിൽ വെച്ച് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പൊ കൂടുതൽ മൊരിഞ്ഞ് കറക്റ്റ് പരുവായിട്ട് നല്ല ഗ്ലേസി ആയിട്ട് കിട്ടാൻ സഹായിക്കും എന്നിട്ട് തിരിച്ച് അവനിലോട്ട് വെച്ച് ഒരു പത്ത് തുടങ്ങി പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ എടുക്കും അത് ബ്രൗൺ ആയി ഗ്ലേസ്ഡ് ആയി കിട്ടാൻ റൈസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ രണ്ട് കളറിൽ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ടെക്സ്ചർ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് റെസ്റ്റോറൻസിലൊക്കെ കിട്ടണ മാതിരി നീണ്ട് സോഫ്റ്റ് ആണ് പക്ഷെ കുക്ഡ് ആണ് എന്നാൽ ഫേം ആണ് ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒരു കാൽ കപ്പ് തുടങ്ങി അര കപ്പ് വരെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ കിസ്മിസ് അല്ലെങ്കിൽ മുന്തിരി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് പതുക്കനെ ഒന്ന് ഒരു ഫോർക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് റൈസ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പൊ ആ ചൂടില് മുന്തിരി ഒന്ന് കുക്ക് ആയിക്കോളുകയും ചെയ്യും ആ ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒന്ന് മിക്സ് ആയി എല്ലാം ഒന്ന് ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ട് വരും അപ്പൊ നമ്മളുടെ റൈസ് റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മൂടി മാറ്റി വെക്കുക നമുക്ക് അടുപ്പിന്റെ മുകളിലോട്ട് തന്നെ ചിക്കൻ അവനിൽ വെച്ച് ബ്രൗൺ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിന്റെ ഫൈനൽ പാട്ട് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ചെറിയ ഒരു കഷ്ണം ചാർക്കോൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് കരി കരി നമുക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് തീ കൊടുക്കുക നല്ലോണം കത്തി പുക വന്ന് തുടങ്ങണ സമയമാകുമ്പോൾ തീ കെടുത്തിയിട്ട് നമുക്ക് ചോറിന്റെ നടുവിൽ ഒരു കുഴി ഒഴിക്കുക എന്നിട്ട് ഈ ചാർക്കോൾ പ്ലേറ്റ് അതിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുക ചിക്കൻ മോളിലേക്ക് വെക്കുക ആൻഡ് അലുമിനിയം ഫോയില് തിരിച്ച് മൂടി വെക്കുക ടൈറ്റ് ആക്കിയിട്ട് ഒരു മൂന്ന് തുടങ്ങി അഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ ഇങ്ങനെ വെച്ചാൽ ആ സ്മോക്കി ഫ്ലേവറും നമുക്ക് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സ്റ്റൈലിൽ പോലെ തന്നെ കിട്ടും ആൻഡ് ചിക്കൻ മന്തി ഈസ് റെഡി ടു സെർവ് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇവിടെ കാണാൻ നല്ല ഗ്ലേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ മന്തി റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്കിത് സെർവ് ചെയ്യണത് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം സെർവിംഗ് ബോളിലോട്ട് റൈസ് കൂടുതൽ ഇട്ട് കൊടുക്കണം അതിന്റെ മുകളിൽ ചിക്കൻ വെച്ച് കൊടുത്ത് ഇതിന്റെ കൂടെ ഉള്ള ഗ്രേവി ടൊമാറ്റോ ഗ്രേവി ആണ് അതും വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് സെർവ് ചെയ്യുക ടൊമാറ്റോ ഗ്രേവി എന്റെ വെബ്സൈറ